Depressie van en angst zijn de meest voorkomende problemen als het aankomt op mentale gezondheid van adolescenten in Suriname. Dit blijkt een van de resultaten te zijn uit een recent onderzoek dat is uitgevoerd door de Surinaamse gezondheidsautoriteiten. UNICEF-vertegenwoordiger Nicola Pron meent dat de doorlichting moet resulteren in beter begrip van de elementen die de mentale gezondheid en het welzijn van kinderen in Suriname beïnvloeden. I will not go in details as the presentation that we will see today provides actual data and allows for a deeper understanding of the elements influencing the mental health and well-being of children in Suriname. But the significance of this research extends well beyond providing knowledge to the general population. It informs public health professionals and other stakeholders of existing gaps, enabling them to prioritize policies and strategies for communities with the greatest needs. Additionally, it generates evidence to support the effectiveness of healthcare policies and strategies, as well as mental health awareness programs, and it helps secure financing. De resultaten van het onderzoek geven volgens Pron ook aan hoeveel werk er aan de winkel is. Directeur op het ministerie van Volksgezondheid, Rakesh Gayadar Sukul, geeft aan dat met onderzoek er modellen ontwikkeld kunnen worden om de vraagstukken met betrekking tot mentale gezondheid op te lossen. Children and youth are our future, as I said, and needs to need to be protected. And I think that with this result, we will be able to place this important group in the complete picture of our mental health plan. We are now busy with our mental health plan to, to complete that. We have already a draft. From that draft, we want to make a definite uh, plan where not only the youth and uh, adolescents are uh, getting a, a special place, but also the different topics like uh, suicide prevention. Sukul zegt dat alle aspecten van het onderzoek meegenomen moeten worden in een groter mentaal gezondheidsplan.